はいどうもミッチーです今日は炊飯器で簡単に作れるリンゴチーズケーキの作り方をご紹介します今回作るリンゴチーズケーキは前回作った濃厚ベイクドチーズケーキの応用編ですまだ見てない方はぜひそちらもご視聴お願いします皆さんオーブンで作る時レシピも時間も温度も同じにしたのに失敗したなんて経験はありませんかそれもそのはずオーブンごとに特徴が違うので焼き加減や時間など微妙に調整が必要だったりします今回作るリンゴチーズケーキはどの炊飯器でも一定に作れますのでご安心ください作業工程時間は5分と短くあとは炊飯器に任せるだけですのでぜひ最後までご視聴お願いしますそれでは早速作っていきましょう用意する材料はこちらクリームチーズ 200g 生クリーム 200cc リンゴ使うのは2分の1個砂糖 90g 卵3個薄力粉 40g レモン汁大さじ2バター 30g 用意するのはこれだけです引き続き調理編に行きましょう食材のカットよく洗ったリンゴを用意します半分にカットします今回使うのは2分の1個だけなので残りは別の用途で使ってください芯を取り除きます。これを角切りにします作業はこれで終了です生地の準備鍋を用意します生クリームを入れ中火で温めます軽く温めたら火を止めます。クリームチーズを入れますクリームチーズが滑らかになるまで混ぜてくださいいい感じになりました次にリンゴ2分の1個砂糖 90g 卵3個薄力粉 40g レモン汁大さじ2を入れ混ぜます。よく馴染んだら下準備終わりです。炊飯器を用意します。釜にバター 30g をまんべんなく塗ります。塗り終わったら先ほど用意した生地を入れます。炊飯器にセットします炊飯を押して焼けるのを待ちます一度の炊飯だと生焼けになるので2回焼きますこの時注意事項があります炊飯器は熱すぎるとすぐ押しても反応しません一度焼き上がったら消して釜を取り出し5分から10分ほど時間を空けます再度炊飯を押して焼き上がるのを待ちます焼き上がりました釜を取り出して粗熱を取ります冷ましたら裏返して取り出します冷やしすぎるとバターが固まり取り出しづらくなるので注意が必要です
あとは切ってお皿に盛り付けて奮闘を振ります。これでリンゴチーズケーキの完成です。次に保存方法ですが1個ずつラップして冷凍庫に入れて保存します保存期間は家庭用冷凍庫でも3ヶ月程度は問題ないです解凍方法はレンジで約1分程度温めればすぐに食べることができますはいってことで今日のレシピはいかがでしたでしょうかいいと思ったら高評価ぜひチャンネル登録もお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょうまたねー美味しい。